നേരം ഓൺലൈനിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഏഴ് പതിനാറ് ഇരുപത്തഞ്ച് തീയതികളിൽ ജനിച്ചവരുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഫലങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഏഴ് പതിനാറ് ഇരുപത്തഞ്ച് തീയതികളിൽ ജനിച്ചവർക്ക് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായിരിക്കും അതായത് പിന്നെ സാർവത്രികമായിട്ടുള്ള സാർവലൗകിക പിന്നെ വർഷം ആണത് അതേപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ആത്മസംഖ്യയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇവരുടെ യൂണിവേഴ്സൽ ഇയറും ഇവരുടെ ഫാഡിക് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കിക് നമ്പറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നല്ല ബന്ധമുള്ളൊരു വർഷമാണെന്ന് അർത്ഥം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിപ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ ഈ ഏഴ് പതിനാറ് ഇരുപത്തഞ്ച് തീയതികളിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം നല്ല പ്രോഗ്രസ് അഥവാ നല്ല മാറ്റങ്ങൾ നല്ല പുരോഗതി ഉണ്ടാകുന്ന വർഷങ്ങളാണ് പ്രത്യേകിച്ചും മാനസികമായിട്ടും അതേപോലെ ശാരീരികമായിട്ടുമുള്ള ആരോഗ്യത്തിന് നല്ല മാറ്റമുണ്ടാവും അതേപോലെ എയ്ലിങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെ അതേപോലെ രോഗാതുരരായിരുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് രോഗവിമുക്തി പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്നർത്ഥം അതേപോലെ തന്നെ ജോലിയിലും ബിസിനസ്സിലും ഒക്കെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി വിജയം അവർക്ക് കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം യു നീഡ് ടു പ്ലാൻ എ ഹെൽഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മുൻകൂട്ടി തന്നെ നമ്മൾ അതിന് അല്ലെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമായ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നർത്ഥം ടു ബി സക്സസ്ഫുൾ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ യു നീഡ് ടു പ്ലാൻ എവറിത്തിങ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഇപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളേ ബാക്കിയുള്ളൂ പുതിയ വർഷത്തിൽ നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഫലവത്തായി മാറും അത് കുറച്ചുകൂടി വിജയം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ നമുക്ക് ഏകോപിപ്പിക്കാനും അത് പ്രവർത്തന പന്ധാവിൽ കൊണ്ടുവരാനും പറ്റും എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ ചെയ്യുക പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ വലിയ മാറ്റം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീടുണ്ടാകാം ചെറിയ കുഞ്ഞു വീടാണ് താമസത്തിന് അധിവാസത്തിന് യോഗ്യമല്ല കൊച്ചു വീടാണ് ഇറ്റ്സ് എ സ്മോൾ ഹൗസ് നോട്ട് വോട്ട് യു കോൾ എലിജിബിൾ ഫോർ ഹാബിറ്റേഷൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വീടാണെങ്കിൽ അത് പുതുക്കിപ്പണിയുക വലുതാക്കുക വളരെ ചെറിയൊരു തുണ്ട് ഭൂമിയിലാണ് വീട് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ കൂടുതൽ സ്ഥലം വാങ്ങി ആ സ്ഥലത്തോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുക അതേപോലെ ചെറിയ ശമ്പളമുള്ള ജോലിയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വലിയ ശമ്പളം കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ജോലികൾ കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള ജോലി തന്നെ പ്രൊമോഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സാലറി ഉണ്ടാവുക അതേപോലെ ആഭരണങ്ങൾ പുതുതായിട്ട് വാങ്ങുക കാറ് വാങ്ങുക സ്കൂട്ടർ വാങ്ങുക ഗാർഹിക ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുക അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതായത് നമ്മുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർന്നു എന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് ബോധ്യം വരുന്ന രീതിയിലുള്ള വളരെ ശ്രദ്ധേയങ്ങളായിട്ടുള്ള നോട്ടീസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് അർത്ഥം അതേപോലെ പുതിയ പുതിയ ആളുകളെ കണ്ടെത്തും വളരെ ശക്തന്മാരായ ആൾക്കാരെ കണ്ടെത്തും എം എൽ എ പരിചയപ്പെടുക എം പി എ പരിചയപ്പെടുക മന്ത്രിയെ പരിചയപ്പെടുക പണക്കാരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ പരിചയപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധരെ പരിചയപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ടൈക്കൂൺസ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മാഗ്നേറ്റ്സിനെ പരിചയപ്പെടുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ സാധ്യതയുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നല്ല ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ആർ ലൈക്ലി ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് പീപ്പിൾ റിയലി പവർഫുൾ പീപ്പിൾ ഇനി ഈ വർഷത്തെ വേറൊരു പ്രത്യേകത ഒരുപാട് ജോലി നിങ്ങൾ ചെയ്യും പക്ഷെ ആ ജോലിക്ക് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവത്തില്ല സാധാരണ നമ്മൾ ഒരുപാട് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും മാനസികമായിട്ടും ഫിസിക്കലായിട്ടും സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ആ സ്ട്രെസ് വളരെ കുറച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ബഹുമതി ബിരുദങ്ങൾ കിട്ടും ഡോക്ടറേറ്റ് കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ സമ്മാനം കിട്ടുക ജോലിയിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഗുഡ് സർവീസ് എൻട്രി കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് കിട്ടുക പട്ടാളത്തിലോ പോലീസിലോ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വീരചക്രം മറ്റ് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഓണേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻസ് കിട്ടുന്ന അർത്ഥം പിന്നെന്താണ് പേരും പെരുമയും വർദ്ധിക്കും യു വിൽ ബി നോൺ അമങ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റി ആൻഡ് പീപ്പിൾ വിൽ നോ യു ദേ ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ യു ദേ ക്യാൻ ലൊക്കേറ്റ് യു വെർ എവർ യു ആർ ഇപ്പ
ഉള്ള ആളൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല പക്ഷേ ഹീ ഹീ ഓർ ഷീ വിൽ ബി നോൺ ബെറ്റർ അതേപോലെ ഒരു വലിയ ഫിസിക്കൽ അല്ല ഒരു വലിയ ഒരു വലിയൊരു അത്ലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു സ്പോർട്സ് മാൻ അവരൊക്കെ ലോകം മൊത്തം അറിയും എന്ന് അർത്ഥം സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ വലിയ എല്ലാവരും അറിയും ലോകം മൊത്തം അറിയും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു തരത്തിൽ ലോകം മൊത്തം അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും ലോക്കലായിട്ടെങ്കിലും അറിയപ്പെടാനുള്ളൊരു സാധ്യത വരും എന്ന് അർത്ഥം അതേപോലെ തന്നെ പുതിയ പുതിയ ചില സാമ്പത്തിക പരിപാടികളിൽ ഏർപ്പെടും ചുതിയ ചിട്ട് കെട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ ഓഹരികൾ വാങ്ങി കൂട്ടുക പുതിയ സ്ഥലം വാങ്ങി കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ പിന്നെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പരിപാടികളിൽ ഏർപ്പെടുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതേപോലെ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുക എഴുത്ത് തുടങ്ങുക വായന തുടങ്ങുക പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങുക പുതിയ പുതിയ വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങുക പുതിയ മെഷിനറി വാങ്ങുക അവനവൻ്റെ ഫാക്ടറിയിലോട്ട് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാർക്കും അതേപോലെ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ കലാകാരന്മാർക്കും ഒക്കെ പുതിയ പുതിയ വർക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റും പുതിയ കോമ്പോസിഷൻസ് എന്ന് പറയും അതായത് ഇപ്പോൾ പുതിയ സംഗീതം രചിക്കുക പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുക കഥകളാണെങ്കിലും കവിതകളാണെങ്കിലും നോവലുകളാണെങ്കിലും ലേഖനങ്ങളാണെങ്കിലും എഴുത്തുകാർക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും പുതിയ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും പുതിയ പുതിയ ഡാൻസ് കൊറിയോഗ്രാഫി അത് നടക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല പല കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ പറ്റുന്ന വർഷം തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിനും വിജയം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പച്ച നിറത്തിലോ ഗോൾഡൻ കളറോ ഗോൾഡൻ യെല്ലോ കളറോ ഉള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നതൊക്കെ നല്ലതാണ് കിഴക്കുന്നും വടക്കുന്നുമാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൂടുതൽ വരാൻ സാധ്യത ഈസ്റ്റിൽ നിന്നോ നോർത്തിൽ നിന്നോ പിന്നെ ഞായറാഴ്ചകളിലും ബുധനാഴ്ചകളിലും ഉപവസിക്കുന്നത് വളരെ ഗുണത്തിൽ ചെയ്യും സൂര്യഭഗവാനെയും മഹാലക്ഷ്മിയെയും ആണ് ഈ ഏഴ് പതിനാറ് ഇരുപത്തഞ്ച് തീയതികളിൽ ജനിച്ചവർ അടുത്ത വർഷം ഭജിക്കേണ്ടത് അത് മാത്രമല്ല നരസിംഹത്തിനെ കുറി കൂടി ഭജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശത്രുക്കളുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഒതുങ്ങി കിട്ടും ഉഗ്രം വീരം മഹാവിഷ്ണും ജ്വലന്തം സർവതോമുഖം നൃസിംഹം ഭീഷണം ഭദ്രം മൃത്യു മൃത്യു നമാമ്യഹം ഓം നമോ നാരായണായ ഓം നമോ നാരായണായ ഓം നമോ നാരായണായ ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ജപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അതേപോലെ നരസിംഹ കവചമുണ്ട് അതും കൂടെ ചൊല്ലുക വളരെ നല്ലതാണ് പിന്നെ അമ്പത്താറ് വയസ്സ് എത്തിയിട്ടുള്ളവരോ അമ്പത്താറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവരോ ആണ് നിങ്ങൾ എങ്കിൽ ഒരു മാസം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആശുപത്രി കിടക്കും യു വിൽ ബി ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ഫോർ എ മന്ത് ഓർ സോ കാരണം ചെവി കഴുത്ത് കണ്ണ് അതേപോലെ വയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില സർജറിയോ സർക്കുലേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രോബ്ലംസോ വന്നേക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തായാലും ശരി ഈ യൂണിവേഴ്സൽ ഇയറും നിങ്ങളുടെ ഫാഡിക് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കിക് ഇയറും അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കിക് നമ്പറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൊണ്ട് അടുത്ത വർഷം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ എട്ട് പതിനേഴ് ഇരുപത്താറ് തീയതികളിലെ അല്ലെങ്കിൽ ആ തീയതികളിൽ ജനിച്ച വ്യക്തികളുടെ ഫലമാണ് പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നമസ്കാരം